Então, uma primeira reação do CEO da Best Fly, Nuno Pereira, em relação à saída da companhia do nosso país. E o PICV diz não ter dúvidas de que a culpa pelo atual descalabro no setor dos transportes aéreos domésticos é toda do governo de Ulisses Correia e Silva. Para o PICV, este governo não foi capaz de executar políticas públicas eficazes para esse setor e atualmente dá mostras de desnorte sem saber o que fazer para tirar o setor do caos. Afirmações feitas na manhã desta quinta-feira no Parlamento em jeito de declaração política. Para o PICV, a balada da Best Fly de Cabo Verde não surpreendeu os cabo-verdianos. A Best Fly é a terceira companhia a abandonar Cabo Verde na constância da governação do MPD desde 2016. E para o PICV, este é o pior momento dos transportes aéreos domésticos neste arquipélago desde 1975. E a culpa é do governo de Ulisses Correia e Silva, afirma. Nós estamos a vivenciar a pior situação dos transportes aéreos domésticos em Cabo Verde desde 5 de julho de 1975. Este retrocesso não é objetivamente fruto do acaso, nem muito menos da responsabilidade das companhias que abandonaram o país em nome dos seus interesses privados, comerciais e de otimização de lucro. A responsabilidade e a culpa por este descalabro e pelo caos no setor dos transportes aéreos nacionais é única e exclusivamente do governo do MPD e do Sr. Ulisses Correia Silva. Um governo que desde 2016 tem dado provas de incompetência e incapacidade de executar políticas públicas eficazes para o setor dos transportes aéreos, afirma o PICV. Com sucessivas promessas vazias de soluções para o setor dos transportes aéreos, que não tem passado de mera propaganda e de foguetório, e lendo por uma cartilha ultraliberal, que defende e protege interesses de grupos privados e sacrifica o interesse público, o Governo do MPD, o Sr. Ulisses Correia Silva, vem fazendo opções absolutamente infundadas desprovidas de qualquer racional. No entender do maior partido da oposição, o governo de Ulisses Correia e Silva desmantelou o sistema de transportes aéreos que encontrou em 2016, não foi capaz de conhecer e analisar os estudos estratégicos existentes para o setor e nem de dar continuidade às reformas estruturantes então em curso. E desde 2016, acabou com a concorrência nos transportes aéreos e instituiu um monopólio de facto, protegeu esse monopólio, caindo várias vezes em contradição. O mais das vezes com declarações disparatadas e de bradar aos céus, alegando, por exemplo, que uma única aeronave era suficiente para garantir a conectividade interilhas ou que viajar de avião interilhas não é para todos, ou ainda que o nosso mercado só tem espaço para um único operador, isto para depois cair na contradição de dar aos TSV orientação para entrar no mercado doméstico e concorrer com a TICV Best Fly. Para o PICV, os governantes do país fazem atualmente declarações contraditórias sobre o futuro dos transportes aéreos em Cabo Verde, o que mostra que o governo está desnorteado neste quesito. Assim, deixa os seguintes questionamentos que o governo, enquanto acionista e co-gestor da empresa, tem o dever de responder, diz. Qual é o futuro da TICV? Os direitos dos trabalhadores desta empresa serão efetivamente respeitados? Estes trabalhadores simplesmente irão para o desemprego? E quanto aos passageiros que adquiriram bilhetes de passagem à Best Fly, bem como às agências que venderam estes bilhetes, quem irá tutelar ou defender ressarcilhos dos seus 
prejuízos. O PICV reafirma que a situação de caos nos transportes aéreos em Cabo Verde é da inteira responsabilidade do governo de Ulisses Correia e Silva.